y vamos a estructurar algunos planes de trading bien concisos, eh, especialmente porque mañana será el dato de empleo en Estados Unidos, que ahorita hablaremos un poco más acerca de eso. Voy a compartirles un link por el chat para que se registren en un formulario. Aquí les voy a mostrar la página, ya, ya pegué el link en el, en el chat. Y el próximo lunes vamos a enviarles dos videos diferentes a los de este seminario, como con un resumen de todas las reglas, guías y demás de Elliot Wave. Y, y también para que estén más cerca a nosotros. Entonces simplemente ingresan su nombre, su correo electrónico, se registran, luego confirman, les llega un, un mensaje de confirmación automático a su correo electrónico y ya quedan registrados para recibir acceso a esos videos. Muy bien, entonces comencemos. Desde un punto de vista fundamental, el día de mañana es un día supremamente importante para los mercados financieros. ¿Por qué? Porque es el día del dato de empleo en Estados Unidos, o más conocido como el Non-Farm Payrolls, o Non-Farm Employment Change. Este dato que mide, este dato fundamental, mide la creación de nuevos empleos durante el mes anterior. Este dato sale todos los primeros viernes, el primer viernes de cada mes. Y el dato refleja, eh, por ejemplo, mañana viernes 4 de marzo, va a, a mostrarnos cuántos nuevos empleos se crearon en la economía de Estados Unidos durante febrero 2016. El dato anterior, es decir, el que salió en el mes de febrero que indicaba ¿Cuántos empleos eh, se crearon en, en el mes de enero? Fue de 151K. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir 151K? 151.000 nuevos empleos durante el mes de enero. Y ahora... Para el mes de febrero, es decir, para el dato que aparece mañana, el, el estimado es de 195K. Y es un dato supremamente importante. Y les brindo un pequeño resumen para quienes no estén muy enterados de lo que ha pasado en los últimos años en la economía global. En el año 2008 el mundo entró en una fuerte crisis debido a la explosión de una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Para que usted lo tenga simple, en Estados Unidos en el 2008 sucedió que muchos bancos prestaron dinero a las personas dentro de Estados Unidos para comprar vivienda, pero esos bancos no verificaron si las personas tenían empleo, si las personas tenían capacidad de pago para eh, poder cumplir con esos pagos de la vivienda. Solo prestaban y prestaban dinero. ¿Por qué? ¿Por qué a los bancos no les interesaba perder ese dinero? ¿Por qué los bancos no estudiaban el crédito, no miraban a cada persona si podía pagar o no? Porque principalmente crearon unos fondos de inversión por fuera de Estados Unidos, y es especialmente en Groenlandia, entonces los ahorros de las personas de, de Groenlandia eran los que estaban soportando esas operaciones de préstamos en, en Estados Unidos de vivienda. Entonces a los bancos no les interesaba si la plata se perdía, si el dinero se perdía. Y efectivamente se perdió porque las personas de Estados Unidos no podían pagar esas viviendas. Entonces si ustedes recuerdan, se veían en las noticias que los bancos desesperados incluso llegaron a vender propiedades por un dólar, porque les salía más costoso mantenerlas eh, que pues esperar un mejor precio de venta porque nadie quería comprar. Entonces esa crisis logró que el mundo entrara en recesión, incluyendo Estados Unidos. Para superar este problema, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, comenzó a crear unos eh, programas de estímulo al mercado. Eh, bajando las tasas de interés 
llegando hasta el 0, entre el 0 y el 0.25% efectivo anual, y, e incluso creando programas de ayuda de inyección de dinero al mercado. Esto desde el 2008. Eh, la economía en problemas, entonces, se inyectaba y se inyectaba dinero. Para esto, pues lo podemos ver mejor representado de pronto en un gráfico aquí sin, sin el conteo. Ahorita hablamos más adelante del conteo en, en el Standard Poor's, que es el índice accionario, el índice más importante de las acciones en Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí voy a ir a un gráfico más grande, al gráfico mensual, para que entiendan todo este contexto global. Entonces, lo que sucede es que allá en la crisis del, del 2008, cuando cayó el precio todo esto de acá, este es, este es el estado de la salud de la economía de Estados Unidos, entonces el Banco Central bajó tasas de interés y comenzó a inyectar dinero a la economía y esto fue lo que sucedió. Entonces la pregunta era, ¿este crecimiento era real o era simplemente a causa de la inyección del Banco eh, Central de dinero a la economía y el día que se acabara el programa, entonces el precio que vuelve al mismo nivel o la economía sola sigue avanzando? Esa es el, el, la pregunta. Y por aquí tenemos una pregunta muy interesante, ¿cómo se inyecta dinero al mercado? Para inyectar dinero al mercado se hace algo muy curioso y es, y les explico rápidamente porque quiero llegar a los mercados en vivo, y es que el, el Banco Central de Estados Unidos tiene una fábrica, una fábrica de billetes. Entonces, lo que se hizo fue que prendieron su máquina de billetes y comenzaron a imprimir billetes, comenzaron a imprimir billetes adicionales. Mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, muchos dólares. Exacto, sacando la fotocopiadora. Y ese dinero se lo pasaban al mercado, el Banco Central, entrando a estos mercados, especialmente a los mercados de bonos, y comprando y comprando su propia deuda. El Banco Central se endeuda eh, con emisión de bonos, entonces prendieron su fábrica y salieron y se compraron su propia deuda para dejarle ese dinero al público. Y de esa forma se lo transmitían. Y por aquí tenemos un comentario, pero eso sube la inflación. Exacto, pero no sucedió. No sucedió en Estados Unidos. No subió la inflación. Por ejemplo, en Venezuela también lo están haciendo y tienen una inflación del 80%, pero en Estados Unidos no sucedió. En parte porque muchos de esos dólares que imprimieron no se quedaron en la economía de Estados Unidos, sino se fueron a otros países. Y por eso es que veíamos un dólar tan devaluado en los últimos años. El dólar perdió mucho valor, porque el planeta se inundó de dólares al prender esta máquina. Y sucedió un poco el efecto contrario de cierta forma, no como se esperaba, porque se escaparon los dólares fuera de Estados Unidos, no se quedaron invertidos en el país, porque por fuera habían unas mejores inversiones, y eso ocasionó que el crecimiento no fuera como, como él esperaba, pero igual el país creció. Entonces, como este movimiento en las acciones fue creado artificialmente, prendiendo la máquina de billetes y sacando dinero al público, durante todos estos años, pues ya se desmontó, ya se apagó la máquina, ya desde hace varios meses, se apagó y lo único que quedaba pendiente era la tasa de interés, pues, pues la tasa de interés está en el 0% a un rango del 0.25%. Entonces para verificar si con todas esas ayudas al quitarlas la economía podía seguir subiendo, entonces la Reserva Federal en diciembre eh, del año pasado se apagó la máquina recién hace unos meses y el QE eh, eh, hace unos meses se apagó y la tasa de interés se incrementó por primera vez desde hace muchísimos años en diciembre del año pasado. Cuando se sube la tasa de interés se le quita también estímulo al mercado y por eso es que las acciones se quedaron estáticas, como ustedes pueden ver. Este es un, el índice más importante de bolsa en Nueva York. Entonces se quedaron estáticas y en este momento los inversionistas están pensando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Si ya no tenemos a nuestro amigo 
la máquina de billetes y, y el señor tasa de interés ayudándonos, ¿será que sí vamos a salir a flote? ¿Será que la economía va a, ser, va a, sal, va a salir a flote? ¿O por el contrario, vamos a tener percances y, y nos vamos a caer y entonces nos toca volver a aprender la máquina de billetes y nos toca volver a aprender eh, a bajar la tasa de interés? Ese es el escenario en el que estamos en la actualidad y, por supuesto, esto impacta a los, me a los mercados eh, de Forex y a los mercados de futuros y a todos los mercados alrededor del mundo. Entonces, ya llevamos dos meses sin, sin, esta, sin esta ayuda o pues con el eh, desescalamiento de la ayuda y aquí tenemos el dato de empleo. El dato de empleo es lo más importante de un país porque si el país va bien, se crean empleos. Si el país va mal, se, no se crean empleos o, o se pierden plazas. En Estados Unidos ha venido creciendo el empleo y el empleo durante todos los, estos años. Y eh, aquí tenemos el dato esperado para mañana, que es el dato de empleo de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, luego de apagar la tasa de interés o luego de bajar ese estímulo, ¿será que la economía sigue creciendo? ¿Será que vamos a lograr crear 195 mil nuevos empleos como está esperado o por lo menos un poco más que el mes pasado? Y ese dato sale mañana y absolutamente nadie lo sabe. Si este dato sale bueno, pues vamos a tener, por supuesto, impactos en los mercados financieros. Eh, las acciones van a comenzar a subir ya en este nuevo mundo donde la economía se puede mantener por sí sola y no se necesita a alguien que le ayude. Y además, eh, eso también ayudará a presionar un poco más a las monedas. Y por eso el análisis fundamental es tan complejo, porque existen muchas variables. ¿no? Noten que no solamente se trata de... No solamente se trata de mirar el dato como sale, sino entender todo el mundo como un contexto fundamental. Pregunta, ¿qué información alimenta al non-farm payrolls? ¿Los datos del ADP? No. El ADP es una encuesta privada que trata de predecir cuántos empleos se, se crearon en el mes anterior. Pero es una encuesta privada. Esa sale el miércoles anterior al dato de empleo que es este, entonces, según esa apuesta, es una empresa privada, es un, y, y un dato privado, no es del gobierno, no es oficial, eh, en la predicción de ellos es 214 mil nuevos empleos. Siempre están muy lejos de la realidad, por eso es un dato que usualmente no se le pone mucha atención. ¿De dónde se calcula el, el dato del non-farm payrolls? De la oficina del trabajo de los Estados Unidos. Ellos evalúan por medio de los informes de las empresas y diferentes formas que tienen para um, mirar los cambios en el empleo, cuántas plazas de empleo se crearon durante el mes anterior. Entonces es una oficina estadística del gobierno y es el informe oficial. Todos los otros informes como ADP o incluso otras encuestas que hacen los bancos son no oficiales y obviamente no van a reflejar la realidad, aunque... A veces están cerca, a veces no, como todas las predicciones. Eh, por tal motivo, eh, en este caso, con el euro dólar, para hablar un poco de ese dato tan importante de mañana, pues tenemos al euro, por un lado, contra el dólar americano. El euro contra el dólar americano. Si el dato de empleo en Estados Unidos sale superior a lo esperado o, o un buen dato, no necesariamente superior, sino un buen dato que se estén creando empleos aún si, sin, este, sin esta ayuda, ¿qué va a suceder? El dólar americano se va a fortalecer. Y si el dólar americano se fortalece, pues el precio va a caer. Porque si la economía está creando empleo por sí sola, quiere decir que el Banco Central va a continuar desmontando su programa de ayudas y ya en esta fase es subir tasa de interés. Si en Estados Unidos 
la tasa de interés se incrementa o tiene la probabilidad de incrementarse, ¿eso qué va a pasar? Que va a atraer inversionistas extranjeros a invertir en Estados Unidos, ya que la tasa de interés va a ser más atractiva. Y para, para, si usted está en un país por fuera de Estados Unidos y quiere llegar a Estados Unidos, pues ¿qué tiene que hacer? Comprar dólares. Cuando compra dólares, el precio del dólar sube o se fortalece. Entonces estaríamos diciendo que las personas que están en Europa, en el euro, se van hacia Estados Unidos y como se van hacia Estados Unidos, pues venden sus euros. Y este es el euro dólar. Y al vender sus euros, veremos al precio caer. Porque van y compran acciones, eh, compran bonos, hay más oportunidades de inversión eh, en Estados Unidos y pues presión de tasa de interés, lo cual se vuelve muy atractivo. Y eso es lo que ha estado sucediendo con el dólar americano. Esa es la razón fundamental para poder eh, ver que ese dólar americano se está fortaleciendo. Muy bien. Ahora hablemos de Elliot Wave. Veamos cómo Elliot Wave puede confirmar o no esas ideas. El precio durante la sesión de Nueva York de hoy estuvo subiendo con fuerza. En la clase de ayer hablábamos que estábamos en una consolidación que no nos convencía mucho como una onda 2, ya que recordando las eh, reglas de Elliot o la teoría de Elliot, cuando tenemos un impulso, en este caso bajista, 3, 4, 5 ondas, la onda 2, la onda que sigue, pues para tener un buen trade de alta probabilidad debería retroceder bastante para darnos un buen precio. Pero si la onda 2 se, se queda atrapada aquí abajo, como estaba sucediendo ayer, que no quería reaccionar, entonces deberíamos tener cuidado porque el precio pues podía crear un, un retroceso mayor para tener una mejor probabilidad de trade. Pregunta, ¿por qué el dólar ha caído tanto desde ayer? Es una excelente pregunta. Veamos el gráfico del dólar. A ver, por aquí lo abrimos. Ya, ya lo voy a compartir con ustedes que lo tengo en la otra pantalla. Entonces aquí tenemos el gráfico del dólar. Este es el dólar index. Hay diferentes eh, fuentes. Pero este es el, el, el dólar index de FXM. También existe el, el dólar index de bolsa de Chicago. Sí, entonces veamos. Generalmente se utiliza este. Y podemos ver cómo... Durante el 2014 comenzó el rally, el rally del dólar. ¿Sí? Entonces a medida que la Reserva Federal comenzó a anunciar que en sus reportes que iba a subir la tasa de interés, el dólar comenzó a subir. Y ahorita estamos en pausa. Estamos en pausa para ver cuál es el siguiente movimiento. ¿De qué depende de ese dato de mañana? Si el dato de mañana sale muy bueno, esto se va a disparar. Entonces, ha caído en estos días porque los inversionistas están cerrando sus posiciones para esperar a ver qué pasa. Pero noten que no es un cambio de tendencia. No es algo que esté rompiendo líneas de tendencia el dólar y que vaya a cambiar de tendencia. Por el contrario, simplemente está haciendo una consolidación de, de continuación. Muy fuerte el dólar. Y para que esta tendencia cambie, pues debemos tener divergencias, debemos tener una serie de reglas, una serie de circunstancias que aún no se dan. Es decir, esto solo es una pausa de continuación. En nuestro, en nuestro punto de vista, el dato de empleo de mañana va a, sal, va a salir bueno, va a sorprender y por lo tanto el dólar se va a fortalecer. 
Volviendo al gráfico del, del euro, bajo esos supuestos, notamos como muchos inversionistas han entrado en largo, muchos han tomado su profit de la caída y el precio ha venido eh, subiendo bastante durante la sesión de hoy. Para planear nuestro trade, tenemos que bajar un poco más. Ah, bueno, agreguemos el, el estocástico que trabajábamos ayer. Entonces, miren qué diferente es el escenario el día de hoy. Va a ser mucho más fácil encontrar el trade que en lo que estábamos eh, ayer. Y ahorita también revisamos la libra. El precio comenzó el ciclo del mercado con la teoría que hablábamos ayer del estocástico y finalmente llegó al otro lado. ¿Esto qué indica? Que aquí se, se está completando un ciclo del mercado. No es la señal de venta todavía e igual no le recomendaría tomar un trade en este momento o hasta que tengamos el, el dato. Solo ese dato fundamental es el que hay que prestarle bastante atención. En realidad es el único dato que nosotros tenemos como restricciones para operar. Los demás datos fundamentales, el precio los va absorbiendo. Y aquí pues tenemos una línea de tendencia, una confirmación final vendrá a este rompimiento, pero podemos bajar a marcos de tiempo más pequeños que ya lo vamos a hacer para buscar una entrada más rápida al mercado. Como ustedes de pronto ya sabrán algunas estadísticas del mercado Forex, cerca del 95% de las personas pierden eh, dinero en el mercado Forex. Es decir, que la mayoría de los que invierten en número de personas, naturalmente no en volumen, sino en número de traders que invierten, invierten en el mercado Forex, pierden dinero. Y bajo ese pretexto, podríamos decir que todos aquellos que se están metiendo en esta tendencia en largo, si no son buenos administradores de trades, el precio los puede sorprender mañana y llevarse su stop que probablemente lo tengan en este anterior bajo. Porque este, de acuerdo a la teoría de las ondas de Elliot, luego de una onda 2 viene el movimiento más fuerte de todos, que es la onda 3. Pero siempre con Elliot Wave debemos validar y confirmar nuestros análisis. No solamente con Elliot Wave, con cualquier técnica de análisis del análisis técnico, confirmar, validar, confirmar, validar pero no cometan errores a la hora de entrar en sus trades sin confirmación. Es uno de los consejos más sabios que puedo compartir con ustedes. No intenten eh, rechazos o solo un soporte o solo una resistencia. Eso usualmente sale mal. Pasemos ahora al marco de tiempo de 15 minutos. En el marco de tiempo de 15 minutos pues vemos un fuerte movimiento al alza. Nuestro estocástico amarillo, nuestro estocástico 76, ya está en la zona de sobrecompra por un buen tiempo. Por eso ya les mencionaba que este tipo de indicador no se puede utilizar por sí solo para ejecutar un trade. Hay que tener mucho cuidado, porque algunos eh, traders que no lo saben manejar, cuando el indicador llega a la parte superior, ejecutan el trade solo porque el indicador llegó ahí. Y recuerden que para eso no sirve. Esto, es indica, esto indica que es una tendencia fuerte, que de momento existe bastante momentum y existe bastante interés del público. Entonces, ¿cómo podemos crear esa estrategia para vender el euro luego de, del non-farm payrolls? Porque el otro punto es que usualmente en ese dato el precio es muy rápido. Si ustedes ya han tenido experiencia de operar el non-farm payrolls, apenas sale el dato, usualmente se comienza a apreciar una velita o una barra, cualquier gráfico que ustedes utilicen, fuerte, fuerte, fuerte en una dirección, muy, muy fuerte, y de repente se devuelve y, y deja una sombra por encima larga y comienza a bajar y comienza a bajar y comienza a bajar y de repente vuelve y se devuelve, sobre todo en el dólar yen. 
pero eso es, eso es muy difícil de operar. Cuando ustedes están en vivo, en un non-farm payrolls, hay que tener mucho cuidado, porque puede que a la final eh, la dirección del mercado que ustedes están apuntando sea la correcta, pero esta volatilidad les puede hacer perder. Y al final ustedes dicen, ah, pero después sí se fue para donde yo pensaba, pero fue y atacó mi stop loss. Entonces la, la recomendación es muy simple. Aquí una línea de tendencia bastante inclinada. Noten la pendiente, es una pendiente muy fuerte en el euro. Aquí podemos tener una línea de tendencia más rápida. Pero ante cualquier eventualidad, nuestra entrada debe ser muy pequeña debido al, al análisis fundamental que debemos hacer. Y quienes quieran entrar rápido, yo les recomiendo un patrón 1, 2, 3. El patrón 1, 2, 3 es un gatillo, es un trade para entrar. Por lo tanto, este, este elemento es básico, pero ustedes deben eh, siempre tenerlo en su cerebro para ver este tipo de movimientos. Miren qué sencillo es esto. Y esto también viene del señor Charles, dado que ayer hablamos un poco de los ciclos del mercado. Entonces el, el señor Charles Dow, que de nuevo es el padre del análisis técnico, eh, él estaba en su fase de exploración, en la época de 1900 todavía no se conocía muy bien cómo analizar los mercados, no existía la conexión con Japón para tener las velas japonesas en la época, no se conocían las eh, velas japonesas, solamente se conocían en Japón. Y, y entonces él, en su... En su análisis y en su búsqueda de entender mejor estos mercados, eh, se fue un día para el mar, para la playa. Y se sentó al frente, al frente del mar y comenzó a detectar que cuando estábamos por aquí en la playa, aquí estaba el, el señor Charles Dow, este era el señor Charles Dow ahí mirando, y, y este es el mar. Listo, aquí está el mar. Entonces, el mar, cuando venía una ola, entraba dentro de la playa y luego se devolvía. Entonces, entraba la, la ola y se devuelve. Y, cuando, y la próxima vez que ustedes estén enfrente del mar, eh, eh, noten esto tan importante porque fue lo mismo que él vio. Si la marea está incrementándose, entonces ustedes pueden, cuando viene la ola, pueden hacer una marca en la arena, entonces dicen hasta aquí llegó. Si la marea se está incrementando, pues sucede algo muy sencillo, y es que la ola va a entrar de una forma más profunda. Entonces ustedes no necesitan ser meteorólogos o expertos en la predicción de la marea, Simplemente con eso se darán cuenta qué tan profundo eh, está entrando el mar, entre más, más entre dentro de la playa está creciendo la, la marea. Y cuando la marea disminuye, sucede lo opuesto. Entonces va a recorrer menos espacio de la playa. Él notó eso. Y al darse cuenta de esta situación, inmediatamente lo conectó con los mercados financieros. Y él fue el prim la primera persona que definió una tendencia en un gráfico. Entonces es muy fácil. ¿Qué es una tendencia? Una tendencia es un movimiento que sube, una tendencia alcista, que retrocede tal como lo hace el mar, y que el siguiente movimiento va más allá del primer movimiento. Exactamente que, igual que lo hace el mar. Entonces ahí está subiendo la marea, está subiendo el mercado. Por lo tanto, el precio después puede retroceder y volver a subir, es decir, incrementa la marea. ¿Y usted cómo sabe, de acuerdo a esta teoría, cuándo esto terminó? Pues muy fácil, cuando el precio caiga hacia el otro lado, retroceda y esta vez no logre hacer un nuevo alto y vuelva y caiga sobre este nivel, porque entonces estaría es ahora decreciendo o empezando una tendencia bajista, algo bastante sencillo. A esto se le conoce como el patrón 1, 2, 3, y olvidémonos un segundo de Elliott Wave, 
¿Por qué patrón 1, 2, 3? Porque es el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y el patrón 1, 2, 3 se confirma cuando luego de que sucede el punto 3 y es incapaz de crear un nuevo bajo, si no sería una tendencia bajista, sube y rompe el punto 2. Entonces, esa es otra forma como el señor Charles Dow comenzó a operar, porque entonces usted ya ahí confirma que sí está subiendo la marea, porque la velita cierra por encima de ese nivel. Veamos cómo se puede aplicar esto en este caso del euro. Entonces, noten ustedes que el precio sube, así como si fuera el mar, siempre piensen cuando están viendo los ciclos del mercado, en el mar, porque es que funciona muy, muy similar. Esta es una ola, o esta es una onda, por eso se llaman ondas de Elliot, o en inglés se llaman Elliot Waves, que traduce más precisamente eh, eh, olas, más allá, más allá de ondas. Entonces, eh, onda 1, ola 1, retrocede el mar, y usted quiere saber si la marea va a subir. Entonces, establece una línea aquí, y si las velitas cierran por encima de ese nivel y logran romper, mira, aquí rompe y hace pullback, usted ya sabe que se está enfrentando una tendencia alcista. Entonces, ese es el patrón 1, 2, 3. Patrón 1, 2, 3. Así se llama. ¿Por qué se llama así? Porque tiene punto 1, punto 2 y punto 3. Por lo tanto, cuando estamos detectando el final de una tendencia, no solamente podemos conformarnos con el final de una tendencia o con el rompimiento mejor de una línea de tendencia y veamos eh, esto cómo funciona entonces miren aquí el precio intenta devolverse luego retrocede y crea un nuevo alto entonces aquí no se devolvió intenta retroceder de nuevo pero vuelve y crea un nuevo alto entonces no tenemos todavía nada aquí otra vez y sube aquí vuelve otra vez a intentarlo pero vuelve y sube todavía no ha creado el nuevo alto ¿no? pero lo más probable es que lo haga entonces sube es decir que nosotros podemos anticipar cuando la marea está cambiando cuando el precio caiga suba pero esta vez no logre crear un nuevo alto y por el contrario caiga por debajo de este nivel es decir, que si tenemos el rompimiento de la línea de tendencia, junto con el patrón 1, 2, 3, tendremos una reversa más fuerte. Una reversa muchísimo más fuerte. Entonces siempre tengan en cuenta el patrón 1, 2, 3. Rápidamente, porque no, no quiero gastar más tiempo en estas partes teóricas, pero rápidamente les quiero mostrar ese ejemplo que veíamos... En, en semanal de esa onda de que les mencionaba que ha sido nuestros mejores trades en el euro voy a ocultar aquí las las ondas que hablábamos la, la primera y la segunda clase entonces estábamos buscando desde cuándo desde aquí no el final de nuestro de nuestra onda b entonces el precio caía pero se devolvía y creaba un nuevo alto entonces nada no funcionó caía retrocedía y creaba un nuevo alto Nada, no funcionó. Caía, retrocedía y, cre y creaba un nuevo alto. Entonces, al momento, no había ninguna confirmación de patrón 1, 2, 3. Pero miren qué interesante aquí. Cae, retrocede y rompe. Y ahí vino la confirmación. Y tenemos una pregunta. Eh, ¿En qué time frame se utiliza el patrón 1, 2, 3? Y es, se utiliza en cualquier marco de tiempo. Por aquí tenemos un comentario que dice, no se ve lo que haces en la pantalla. ¿Ustedes no están viendo lo que estoy escribiendo en azul? ¿Sí? Ok, si se está viendo, entonces de pronto es un, un problema eh, de, 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 de aislado. Por favor, sal del salón y vuelves a entrar. Y de esa forma se soluciona. Bien, así que ese, esa, esa fue nuestra confirmación. Y, 
y funciona muy bien. Entonces, de esa forma, ustedes también pueden protegerse y puede ser cualquier marco de tiempo. Bueno, ya con ese pequeño análisis de patrón 1, 2, 3, ahora sí concentrémonos en el euro y pues planeamos nuestro trade para poder pasar a la libra y a los otros, y a los otros pares, que vamos a recorrerlos naturalmente más rápido. Entonces, tendríamos eh, movimiento, retroceso, movimiento. Es importante que el segundo movimiento no cree un nuevo alto. Y allí, pues tendríamos nuestra confirmación del mercado. Un ejemplo rápido. Aquí el precio cae, pero crea un nuevo alto. Aquí cae un poquito, retrocede y rompe, y ahí confirma. Y usualmente va en convergencia con la línea de tendencia. Esas dos confirmaciones usualmente suceden al mismo tiempo. Entonces ya tenemos nuestro trade claro para el euro. Pasemos ahora a la libra. Ayer eh, hablábamos un poco de la libra en donde podría llegar al 38.2%, que es un nivel común para la onda 4. Noten que el precio está llegando más arriba y es por ese motivo que no debemos intentar vender cuando el precio llega a un Fibonacci. Imagina usted haber vendido porque el precio impacta al Fibonacci. Es que eso no tiene sentido, es que Fibonacci eh, naturalmente entrega unos niveles de soporte y resistencia muy importantes, pero eh, no son unos números mágicos que precisamente ahí el, el precio se tenga que devolver, hay que tener mucho cuidado. Y aquí establecemos también nuestra línea de tendencia para detectar el final de la onda 4, debemos estar cerca. Y lo mismo, entonces utilizamos un patrón 1, 2, 3, que nos confirma doblemente, esto estamos hablando de swing trade, nos confirma claramente esto, entramos cuando la velita cierra, en el marco de tiempo de una hora o cuatro horas para tomar un swing trade, las confirmaciones deben hacerse en esos marcos de tiempo para, para swing trades. Ahora, si ustedes están operando marcos de tiempo más pequeñitos, pues obviamente también pueden utilizar estas ideas, por ejemplo, ayer que estábamos más abajo y apuntábamos por lo menos al 38.2%, pues uno puede entrar y operar internamente, pero es el mismo principio. Entonces uno va a gráficos de 5 minutos, de una hora, y lo que está haciendo es operando los ciclos internos. Y es importante comprender el ciclo más grande, porque ya sabemos si somos traders de, de, de operaciones pequeñitas de 5 minutos, de 15 minutos, pues sabemos que no vamos a tener compras eh, para tenerlas por harto tiempo, sino van a ser compras más dedicadas al scalping, en ese caso, en esos gráficos pequeños. Igual si tienen preguntas o algo por el chat, me van comentando. Pasemos a otro instrumento, pasemos ahora al australiano que este sí no, no lo alcanzábamos a ver el día de ayer. El australiano ha mostrado una fuerte tendencia y hoy precisamente tenemos un dato importante, ¿no? Eh, a las 7 y 30 de la noche va, va a salir el Retail Sales para Australia. ¿Qué se espera en el 0.4%? Esa puede ser la razón fundamental del por qué la tendencia ha estado subiendo durante estos días. El dato anterior fue el 0%, el esperado es el 0.4% y hoy vamos a conocer eh, la realidad. Si sale bueno, será bueno para el australiano, si sale malo, será negativo para el par. Y vuelve otra vez nuestro, nuestro tema de las, de las validaciones 1, 2, 3. Si miramos a la izquierda, el australiano aquí creó un nuevo alto. Si ¿Sí lo ven, entonces este no se puede considerar un patrón 1, 2, 3, porque este movimiento creó un nuevo alto. Es decir, yo no puedo decir 1, 2, 3 en este caso, porque aquí se invalidaría en este alto. Ahí se alcanzó a crear un nuevo alto. Por lo tanto... 
eh, el precio cae hasta este nivel, sube, cae, y esto es importantísimo. Miren que cuando cae, falla en crear un nuevo bajo. Es decir, está anulando la tendencia bajista. Y aquí viene otra vez el patrón 1, 2, 3. Entonces, justo aquí, cuando esa velita cierra por encima, indica que se va para arriba. Y agreguemos nuestro estocástico para también entender un poco más lo que venía sucediendo. Entonces, vamos aquí al marco de tiempo de una hora para aumentar la sensibilidad y poder ver con más detalle. Bien. Entonces, aquí el estocástico ya estaba en su, en su punto y se puede decir que esa era la señal de trade. El patrón, 1, 2, 3. Allí está. Stop, pues aquí abajo y ya se va administrando. Y después, el precio intenta caer, pero vuelve y crea un nuevo alto. Intenta caer y crea un nuevo alto, y así sucesivamente por muchas velitas. Entonces, ya debemos estar cerca de tener un retroceso, probablemente el, probablemente el, el dato de hoy no salga muy bueno y esto ocasione que el, el OSI pierda unos cuantos puntos hacia abajo. Pero el trade principal que estamos buscando para el australiano es esperar esta onda 4, que, que caiga el precio y luego comprar. Entonces aplicamos unos tres o aplicamos aquí línea de tendencia o aplicamos los dos y compramos y seguimos. Esto es puro price action, puro price action. Noten que para hacer patrones unos tres y líneas de tendencia incluso no necesitan indicadores. Ahora, si agregan indicadores, pues van a tener un poco más de conocimiento del mercado. Pregunta, ¿cuál es esta plataforma de trading? Esta es una plataforma profesional de trading, no es necesaria eh, de tener eh, para ustedes, por ejemplo, tomar un curso con nosotros, en realidad con MetaTrader 4 es más que suficiente, pero les voy a dejar el link, voy a pegar aquí en el chat, para quienes quieran probarla por 14 días, no, no les recomiendo igual hacerlo todavía si, si están empezando, porque es una plataforma bastante compleja. Igual me contactan, ¿no? Contáctenme para que hablemos caso por caso y veamos en qué nivel se encuentran y veamos, por ejemplo, si nuestro entrenamiento es para ustedes o no y para explicarles y resolverles todas sus dudas. Porque si usted está empezando, de repente le podemos ofrecer algo diferente para que empiece su carrera como trader. Si usted tiene más experiencia, también lo podemos orientar y también le podemos decir qué plataforma debería utilizar. Entonces, ahí les pego la dirección para quienes quieran probar esta plataforma de nuevo, es una plataforma eh, costosa y mmm, no es un broker, es solo una plataforma de, de gráficos. Entonces, no es necesario que la tengan para ser exitosos, no es necesario que la tengan para hacer nuestro curso. Simplemente nosotros la utilizamos para ahorrar tiempo. Muy bien. Eh, pregunta, ¿el patrón 1, 2, 3 se aplica para salir también? Es una excelente pregunta. Usted puede, por ejemplo, crear una estrategia de patrón 1, 2, 3 para salirse de un trade antes de tiempo. Es decir, eh, las, usted a veces toma un trade, supongamos que compra eh, en el nivel, aquí en nivel X, el precio va así, va subiendo y usted compra aquí, por alguna razón, no estamos hablando de la estrategia, y el precio comienza a subir, y su objetivo es Y, es decir, el nivel que sea aquí arriba. Entonces el precio y esto puede ser cualquier marco de tiempo, va subiendo y va subiendo y va subiendo, se acerca Y, y usted no toma utilidad, el precio cae un poquito y usted dice no, ya está subiendo, va a seguir, y de repente le hace esto y se va, y usted pierde su trade, o se va a su stop loss, si no lo había apretado, o pierde, o se va en ceros, esto nos pasa mucho, no a, a los principiantes les pasa mucho, cuando estamos en estos puntos de reversa, pero note que si usted ve el patrón 1, 2, 3, pues cierra su trade. Eso se puede llamar una salida de emergencia. Nosotros enseñamos con, con varias técnicas a hacer esto, pero pues a la final estamos haciendo lo mismo. 
claro que con técnicas que son un poco más visuales, que les ayudan a ser menos subjetivos y más objetivos en su trading. Pero eso es importante. Cuando ustedes ven un patrón 1, 2, 3, es porque algo está sucediendo, porque la tendencia está cambiando y usted no tiene que quedarse a averiguar con su trade abierto si va a llegar a su objetivo o no. Entonces, uno en el trading tiene un objetivo, claro, para cerrar su trade. Si por algo el objetivo no se alcanza y el precio se devuelve antes, hay que tener una salida de emergencia. El barco se hundió, pero yo me voy a salvar con mi salida de emergencia. ¿Cómo averiguo precios de los cursos? Pues yo les recomiendo que, que ingresen a, a, a clubdecapitales.com, ahí van a encontrar bastante información y también si es necesario me contactan y con mucho gusto yo les colaboro. Bien. Entonces ya tenemos la idea clara para el australiano, pasemos a otro, pasemos ahora al dólar yen. El dólar yen es un par supremamente interesante, recuerde que cada par tiene su propia personalidad, cada par tiene su forma de operarlo, cada par tiene su parte fundamental y el dólar yen es importante entender qué hay detrás de él. ¿Qué es el dólar yen? En primer lugar, el dólar yen quiere decir cuántos yenes tengo que pagar yo para comprar un dólar americano. ¿De acuerdo? Es decir, que en este momento, si usted va a viajar a Japón, por cada dólar americano usted va a recibir 113.61 yenes. Y lo que sucede es que a medida que el dólar yen sube, pues por cada dólar se van a recibir más yenes. Si el yen sube al precio que estaba por allá en, febrero, en finales de enero del 2016, al 121.37, quiere decir que si usted tiene una fábrica de electrónicos en Japón y usted cada equipo lo vende un dólar, en febrero, se lo vende a otros países, en febrero usted recibía 121 yenes, pero hoy está recibiendo 113 yenes. ¿Eso qué quiere decir? Que se está perjudicando al ser usted un industrial japonés. Y aunque esto varía según los países, si son países importadores, si son países exportadores, pero Japón es un país que el 90% de sus recursos los obtiene las exportaciones. Exportaciones de servicios, exportaciones de tecnología, exportaciones de una cantidad de cosas. Los japoneses son muy inteligentes y tienen... Eh, un portafolio inmenso de productos y servicios para ofrecerle al mundo. Pero naturalmente, cuando su moneda se fortalece, es decir, pierde valor ante el, ante el dólar, se vuelve más fuerte ante el dólar, ellos se ven perjudicados. Por lo tanto, el Banco Central de, de Japón, su misión es mantener este dólar yen lo más arriba posible para que ese 90% de la economía de Japón se multiplique en términos de yenes. Bastante claro el concepto. Pero el dólar yen es, uno, es, un, es un par muy fuerte y ha demostrado ser inmanipulable. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie lo puede manipular. Si ustedes recuerdan, en el 2012 sucedió el gran terremoto de Japón que trajo un tsunami y que hubo una emergencia nuclear y que fue una catástrofe terrible. En esa época, el, el grupo del G8, es decir, los ocho países más poderosos del mundo, se reunieron y una de las formas para colaborarle a Japón en medio de su tragedia fue intervenir el yen. Es decir, que los ocho bancos más grandes del mundo entraban a intervenir la moneda. Y así hacerlo subir. Y no fue algo escondido ni nada, lo anunciaron desde antes de que lo iban a hacer para que subiera la moneda y así pues ayudarle de cierta forma a Japón 
a, a que su moneda eh, a recibir más yenes por cada dólar y eso era como una especie de ayuda internacional. Lo hicieron y el precio subió 400, un poco más de pips, cuando los bancos más grandes del mundo, los bancos centrales, lo intervinieron. Pero un par de días después volvió al nivel que estaba antes de la intervención. Y eso demostró que estos mercados son tan grandes que son imposibles de manipular. Eh, el dólar suizo, sí, eso es un ejemplo diferente. Pero bueno, en la actualidad eh, se han estado un poco enterados de las noticias. El, el Banco Central japonés sorprendió al mercado. Eso fue un jueves en la noche, eh, en la noche de América, con la noticia de que pasaba sus tasas de interés a negativo. Sus tasas de interés a negativo. Para intentar subir el yen, el dólar yen. Esto fue aquí. Aquí ustedes pueden ver, fue febrero, en la zona de febrero 11. Y en ese momento, pues obviamente, ocasionó que esto subiera, tal como ellos lo tenían pensado. ¿Qué quiere ser una tasa de interés negativa? Es que es, que es algo, algo completamente absurdo, porque es como si usted tuviera una cuenta de ahorros y el banco, en lugar de brindarle algo de interés, que igual es prácticamente nada en la mayoría de los países, le quita dinero de su cuenta por tenerla en el banco. Eso es una tasa de interés negativa. Es absurdo. Pero el Banco Central eh, japonés, donde su director, es el señor Koruda, tomó esa decisión desesperada para tratar de frenar esta caída. ¿Y qué pasó? Volvió a donde estaba, con tasa de interés negativa. En ese momento nosotros también lo pensábamos, que esto se iba a ir para arriba, porque es que yo me reunía con yo y ella me decía, esto, esto tiene que subir porque... Es una manipulación directa, tiene tasas negativas. ¿Quién quiere estar en Japón? Todos los inversionistas se van a ir de Japón y, y esto va a tener que subir. Pero noten que no pasó. El banco, el banco Central de Japón lo esperaba. Todos lo esperábamos, pero no sucedió. Y esto demuestra que el yen quiere ir donde él necesita ir y no donde lo quieran manipular. Entonces, ya con el análisis técnico, que el análisis técnico aísla un poco todos estos temas fundamentales complejos, pues nos dicta que desafortunadamente para Japón todavía le hace falta caer y que esto no ha llegado a su punto final. Es decir, tenemos un movimiento por acá consolida, como ustedes ya lo han visto en estas clases, que cómo funcionan esas consolidaciones, y después tenemos otro movimiento, los tres movimientos de Dow, los tres movimientos del mercado. Luego de ese movimiento, por allá abajo que nos muestre divergencias, Ahí sí, me imagino que si el precio rompe este último bajo, eh, el Banco Central japonés se va a desesperar, va a pedir ayuda internacional, va a tener que poner unas medidas muy estrictas para subir, su, para subir el dólar yen. O si no, Japón se va a una, una recesión peor, se va a una crisis terrible. Entonces el Banco Central, cuando eso suceda, va a tener que hacer algo. Y por lo tanto... Ese va a ser el final de una onda 4 de Elliot de un marco de tiempo más grande, un marco de tiempo semanal. Y allí comenzará a subir. En ese orden de ideas, pues la estrategia será muy fácil. Cuando el precio caiga y llegue hasta allá y realice un patrón 1, 2, 3, por ejemplo, una estrategia sencilla, usted puede comprar, puede establecer su stop loss aquí abajo y puede mantener ese trade por mucho tiempo. Porque ahí sí va a comenzar a subir para fortalecer la economía japonesa. ¿Qué tenemos por aquí? El franco suizo, al contrario, es súper manipulante. Es que lo que pasó con el suizo es diferente, ¿no? El, el suizo, lo que sucede con, con ese dólar suizo, es que yo no le recomiendo operar el, el dólar suizo porque lo está manejando directamente el Banco Central eh, suizo, prácticamente. Entonces, ellos lo que hicieron fue una intervención al mercado impresionante que quebró incluso a, a brokers a nivel mundial. 
muchos brokers eh, quebraron, inclusive un, un broker muy famoso llamado Alpari. Alpari se fue a la quiebra. Por eso cuando ustedes vayan a buscar un broker, me contactan para yo, para yo colaborarles con ese proceso de seleccionar el mejor, mejor broker y más seguro para ustedes. Pero, por ejemplo, no tengan por ejemplo, cuidado con FXCM, que es un broker muy famoso. Esta es la acción de, de FXCM. Y cuando el Banco Suizo hizo esa movida, allá en, en enero del 2015, miren el precio de la acción de FXCM. Pasó de 100, este es un broker, 126 dólares la acción, a llegar a un bajo de 3 dólares. El broker estuvo al borde de la quiebra y usted no quiere tener su dinero en un broker eh, que le pueda pasar esto. Porque tenían una serie de problemas administrativos y además y eso es uno de los brokers más grandes, pero eh, no pudieron sortear ese problema con, con el dólar suizo. Miren esto cómo puede afectar a empresas tan gigantescas como grandes brokers. Así que mucho cuidado con eso. Cuando vayan a abrir su cuenta real, me contactan y yo con mucho gusto los asesoro para que abran eh, la cuenta con un buen broker. Entonces, eh, cuando el mercado lo manipula un solo ente, es decir, como el dólar suizo, nosotros lo sacamos de nuestros conteos después de eso, porque ya no tiene sentido. Recuerden que el análisis técnico se basa en la psicología colectiva de la, de la humanidad o en la psicología colectiva de los inversionistas. Pero cuando no, las decisiones del precio no están dadas por los inversionistas, sino es un presidente, un banco central, directamente manipulándolo, pues ustedes cómo van a poder eh, enfrentar eso. Eh, es, es imposible. Así que mucho cuidado. Y ahí el análisis técnico pues deja de funcionar. Que también es lo que, lo que pasó, eh, por ejemplo, en Colombia hace unos años con el caso Interbolsa, que Interbolsa manipulaba... La acción, las acciones y los precios de las acciones. Pues si usted va a aplicar Elliot Wave y, y hay alguien que los está manipulando, pues usted qué puede hacer. Pero afortunadamente en el Forex eso no es tan fácil como ya lo demostré, solo el dólar suizo, que es un caso diferente y que tomaron unas medidas sorpresivas, eh, muy ventajosas para ellos y se puede decir que poco éticas en, en un mercado financiero por parte del, del Banco Central Suizo. Podría repetir las fases del precio, del precio, acumulación, distribución, perdón, acumulación, participación del público y distribución. Entonces, acumulación, cuando los inversionistas más inteligentes están acumulando en su inversión, están agregando y agregando lotes, participación del público, que es cuando el precio se mueve, y distribución, cuando eh, los inversionistas toman utilidad. Podemos comentar respecto al oro, por supuesto. El DAX, el oro, ok. Listo, si sí, aceleremos para ver varios mercados. Vamos entonces al oro y ahorita miramos, eh, o oh, no, vamos en orden. Vamos dólar cat. El dólar cat no me gusta operarlo en la actualidad, porque aunque si miramos a la izquierda tuvo una tendencia fuerte, bastante alcista y está muy correlacionado con el petróleo, con el oil, ya que la mayoría de los ingresos de Canadá, de, dependen del, del petróleo, y como ustedes saben, eh, el petróleo ha estado en problemas. Entonces, hemos tenido eh, este, este fuerte movimiento bajista. Pero, ¿por qué no me gusta el canadiense? Porque ya muestra divergencias desde el inicio del movimiento. Desde el inicio el movimiento es divergente. Y nosotros a nuestros clientes no les sugerimos entrar en esas tendencias ficticias. ¿Qué quiere decir una tendencia ficticia? Pues que obviamente no es real y que en cualquier momento se puede girar. Así que eh, esperamos el objetivo del canadiense, de todas formas para que ustedes lo tengan, es el 1.30 y 1.35. Eh, esa zona entre 1.30 y 1.35 y 1.30 es nuestro rango y allí vamos a intentar comprarlo, pero todavía le falta madurar. Y mientras tanto, no es seguro operar la tendencia. Entonces, mire que Elliot Wave y este tipo de técnicas también le brindan asistencia para elegir cuál operar. Entonces, dejémoslo el cata ahí tan tranquilito. Eh, el New Zealand. Ayer hablábamos en el New Zealand, de, que lo alcancé a mostrar, de un patrón armónico, que les decía, no se me preocupen por, 
por el patrón armónico, voy a volverlo a poner aquí en pantalla. Que es una relación de, de Fibonacci interna y es algo que usted también aprende con nosotros en el curso. Nosotros, eh, el trabajo que hicimos en armónicos, nosotros es increíble. Antes, hace unos dos años aproximadamente, solo ofrecíamos el curso Elliot Wave y Wave Tunnel. Pero comenzamos a ver la utilidad de los armónicos porque armónicos nos, nos brindan estos niveles precisos donde ustedes ven que el precio reacciona y que ayer lo hablábamos. Entonces con Jody lo que hicimos fue estudiar armónicos por un año completo. Eh, entonces comenzamos a, a buscar libros. Eh, Jody hizo un excelente trabajo. Ella consiguió unos libros muy antiguos eh, para estudiar estos Fibonacci y logramos consolidar toda la teoría armónica en un curso increíble que es la última parte del curso de nosotros que se llama la parte de armónicos y en ninguna parte van a poder encontrar eh, mediante seis módulos que tiene ese curso eh, todos en alta definición eh, y, y unas hojas de ayuda y demás toda esta información de armónicos por su cuenta va a ser imposible hacer una investigación como la que nosotros hicimos Duramos un año desarrollando los contenidos de ese curso. Y por lo tanto, en este caso es un BAT. Y el objetivo que hablamos ayer era el 88.6%, si ustedes se acuerdan. Eh, 67.50. Entonces, la ventaja de los armónicos es que les dicen con gran precisión dónde el mercado tiende a darse la vuelta. Algunos traders, un poco más agresivos o traders netamente armónicos, cuando el precio llega ya ejecutan y una orden programada por decirlo así entonces dejan un, nosotros no lo hacemos así pero les cuento cómo, cómo lo hacen muchos dejan una orden programada y justo ahí venden en el nivel del armónico nosotros somos más conservadores y agregamos validaciones entonces por ejemplo aquí una línea de tendencia también con nuestro sistema wave y tunnel el precio cae retrocede sin crear un nuevo alto patrón 1 2 3 el rompimiento de la línea de tendencia y ya lo que hemos mencionado anteriormente entonces ese sería como el, el punto para su trade en el, en el New Zealand eh, el 1, 2, 3 o por lo menos la línea de tendencia eh, para validar ese patrón armónico nosotros nos sentimos más seguros así que, que solo ejecutando cuando el precio impacta el retroceso es como una filosofía de trading que tenemos de validar, validar y validar entonces ahí, ahí va el trade ya lo había explicado ayer y funciona muy bien en MT4 esta, esta herramienta no es necesario utilizarla si por ejemplo usted toma el entrenamiento de armónicos solamente con Fibonacci yo aquí utilicé la herramienta que trae esta plataforma pero solamente con Fibonacci con un retroceso de Fibonacci si usted sabe cómo utilizarlo hace exactamente lo mismo ¿sabe por qué? porque si su plataforma como MetaTrader 4 tiene triángulos lo que se hace es lo siguiente, se conecta el inicio del triángulo con el, la primera caída, luego el primer punto del armónico, y ese triángulo usted lo colorea de alguna forma, y luego se hace el mismo procedimiento para la segunda parte del armónico, con triángulos, y allí está, y ahí tiene su, su, su armónico sin necesidad de tener ninguna plataforma sofisticada ni ninguna herramienta, pero que es lo importante, que entienda las relaciones de Fibonacci, porque naturalmente los patrones armónicos tienen unas relaciones muy precisas, a diferencia de Elliott Wave, que es un poco más subjetivo a la hora de los eh, Fibonacci. Esto es, esto es muy interesante, para quienes les guste la, el análisis técnico, eh, considero yo que es obligatorio aprender todas estas herramientas. Bien, entonces pasemos ahora a commodities, o, o el DAX, que por ahí me lo preguntaban. El DAX, el DAX es un índice importante eh, para la economía europea, puesto que es el índice bursátil de la bolsa de Alemania. El DAX eh, contiene las 30 acciones más importantes que cotizan en bolsa de Alemania. Alemania es la economía más fuerte de la zona europea. Y por eso usted puede, aunque hay unos, unos índices adicionales para medir la economía europea, pero con el DAX 
usted puede tener una idea muy clara de qué está sucediendo y ahora en la mayoría de los brokers se puede operar. Entonces el DAX eh, cayó eh, para una onda 2, parece que ya logró el piso del mercado. Pues por aquí tres movimientos, como usted puede ver, tran, tran y tran. Ahí tenemos los movimientos. Eh, agregamos el conocimiento ese que hablábamos ayer del estocástico. Entonces, de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. Para cada onda, Elliot ya, ya cumplió el requisito y está subiendo. Eh, todas las estrategias, de acuerdo a este mapa de Elliot Wave, deben estar orientadas a las compras. Durante las próximas horas, aunque tenemos ese dato de, de empleo mañana, eh, que hay que tenerle bastante cuidado, pero de todas formas, ¿cómo sería esa reacción del mercado? Si ¿Sí? usted tiene eh, un movimiento como estos, 1, 2, 3 y 4, aquí ya comienza el proceso de, de validación para subir, aquí la línea de tendencia, la banderita alcista, eh, pues es simplemente seguir, seguir la tendencia. Si el dato de empleo en Estados Unidos sale bueno, bueno para la economía de Estados Unidos, bueno para las acciones, para los activos de alto riesgo. Y, y también iría. Entonces note que todos los mercados, yo no utilizo en mucho las correlaciones, personalmente yo me enfoco en cada gráfico para ver lo que estoy viendo, para analizar lo que estoy viendo eh, en cada gráfico, porque las correlaciones a veces nos hacen cometer errores. Así que, que, que es interesante porque yo no dejo sesgarme eh, mis análisis por, por otras fuentes o por otras eh, estructuras de otros mercados o otros instrumentos. Y eso me permite crear coincidencias interesantes, como que todos los índices accionarios me están mostrando que estamos en una tendencia alcista. Sin entender, los triángulos para mí es un dibujo. Sí, los triángulos de los armónicos es que los armónicos tienen muchas eh, variables dependiendo de los retrocesos. Hay armónicos de extensión, hay, hay armónicos de retroceso. Es una herramienta increíble, sobre todo si a ustedes les gustan los retrocesos de Fibonacci. Eh, los armónicos es algo que les brinda un nivel adicional, una dimensión adicional, porque pueden relacionar múltiples niveles para encontrar sus objetivos y funciona como ese sí es como una herramienta mágica en realidad porque es preciso el precio llega a sus sitios y, y reacciona es muy interesante no siempre hay un patrón armónico como si siempre hay un conteo de wave usted siempre va a encontrar un conteo de wave pero no siempre va a encontrar un patrón armónico pero cuando el patrón armónico aparece y va de acuerdo con el wave y va de acuerdo con el resto de la técnica pues imagínese Es similar a un Garli. El Garli es un patrón armónico también, sí. Es parte de los patrones armónicos. Garli, Bats, Butterfly, Sharks, eh, Alternate Bats, eh, Cyphers, hay muchos patrones. Se puede trabajar igual con el mercado bursátil de Colombia. En Colombia y en los mercados pequeños, en los países de desarrollo, existe un problema, es que se manipulan muy fácil. Eh, en el caso de Colombia, eso sucedió... En, en, en el caso que mencionaba anteriormente de Interbolsa, que, que existía corrupción en, en el mercado de valores y que se permitieron eh, manipular acciones, y eso naturalmente eh, hace que los inversionistas pierdan confianza, que es lo peor que le puede pasar a una institución o a un mercado, que los inversionistas pierdan la confianza como pasó con el dólar suizo, por ejemplo. Entonces, en, en el mercado colombiano ha sufrido bastante por eso, porque usted ya no sabe si hay otras comisionistas de bolsa que están manipulando el precio o si es completamente transparente. Y por eso puede que el análisis técnico no funcione muy bien. Hay que tener cuidado, y no solo con Colombia, con todos los países en vías de desarrollo. De pronto, eh, Brasil puede ser el único de Latinoamérica que ya es una economía emergente y, y que podría tener un poco más de eficiencia. En Colombia es más fundamental, más de información privilegiada, más de, de quién sabe eh, más acerca de, 
de, de esa información que otros no conocen y un poco menos transparente. Bueno, ¿qué más tenemos eh, por aquí pendiente? Otra pregunta. ¿Podría mostrar un ejemplo de acumulación, eh, participación y distribución? Claro. Entonces, mire, cuando eh, podemos usar el DAX, el DAX está bien. Cuando los inversionistas más inteligentes saben lo que va a suceder, comienzan, vamos a empezar desde acá el ejemplo, de ahí a la derecha, comienzan a comprar. Entonces hay unos bancos que por su análisis fundamental, por su análisis macroeconómico, por su análisis técnico, ven que el precio retrocede un poquito y compran una partecita de su trade. Ven que el precio cae un poquito más y vuelven y compran. Y tienen unos stops muy grandes. Entonces no, no les preocupa esa volatilidad de corto plazo. Ven que el precio cae y compran. Entonces, ¿qué están haciendo? Acumulando. Acumulando. Y cuando se rompe la tendencia, es cuando el mercado se da cuenta que esto se va a ir para arriba. Y allí es cuando participa el público. Entonces, el público participa, participa, participa. Pero en la fase de acumulación es donde los inversionistas más inteligentes o con un conocimiento más profundo del mercado, que generalmente son bancos o, o traders eh, que tienen todos este, estos modelos macroeconómicos y demás, eh, entran y acumulan. Entonces, en la participación del público es donde estamos todos nosotros, que validamos, que validamos nuestros, nuestros trades. Y cuando... Eh, esos inversionistas más inteligentes deciden que es hora de tomar profits, se vuelve lateral. Y esa es la fase de distribución, que a la vez es el nacimiento de una nueva fase de acumulación para el siguiente movimiento. Entonces así funciona, es algo que describió el señor Charles Dow, una persona brillante para haber visto esa cantidad de detalles en, en 1900-1920. ¿Cuándo inicia el próximo curso con las autoridades de Onda de Estelio? La cuarta semana de marzo. Comenzamos clases en vivo, pero ustedes igual en cualquier momento que entren a nuestro, a nuestro curso profesional de trading van a tener acceso a todos los materiales en alta definición, eh, cuatro módulos Elliott Wave, siete módulos Wave y Tunnel, eh, cinco módulos patrones armónicos, eh, dos módulos de Fibonacci avanzado. Eh, eh, acceso a seminarios y demás bueno, eso, eso después lo conversamos ¿qué libro recomiendo sobre ondas de Elliot? definitivamente el libro de Prechter es un libro azul, es el libro más famoso de las ondas de Elliot eh, pero lo, lo pueden leer, lo pueden estudiar y igual nuestro curso van a encontrar toda esa información del libro, pero de una forma más didáctica, el libro no tiene colores el libro... Es bastante técnico. En nuestro curso va a ser más fácil aprenderlo, más didáctico, pero lo más importante es que nosotros les enseñamos cómo aplicar esa teoría al gráfico, mientras que el libro naturalmente no lo hace. Escribe el nombre del libro. Sí, por supuesto, voy a, voy a pegarles aquí en... El, el link de Amazon, claro que ese no, no está en español, ¿no? Pero un momentico ya, es, es un libro muy famoso, incluso eh, en la página de, de Elliot Wave International, ustedes lo pueden tener gratis, obviamente original, ¿no? Nunca descarguen cosas ilegales. Creo que sí está traducido al español. Sí, de pronto, de pronto tienen, tienes razón, de pronto se puede conseguir por ahí alguna copia no oficial en español, pero oficialmente no está traduciéndose y les dejo el link en Amazon. Y si saben inglés y si les gusta leer, definitivamente les recomiendo el libro de nuestra CEO de la compañía, también lo encuentran aquí en Amazon, eh, que es un libro excelente, también está en inglés, se los dejo por acá también el link eh, para que compren el libro de, de Jody. Bueno, continuemos entonces con el oro que a ver qué está sucediendo con, con el oro. Pregunta, 
el petróleo listo. Me gusta hacer algo parecido a la acumulación con pequeños lotes y me funcionó muy bien con el dólar CAT, pero lo recomiendas. Tocaría ver un poco más a fondo tu estrategia para poder evaluar eh, lo que estás haciendo y, y ver si, lo, si, lo, si se puede recomendar, pero por supuesto, la acumulación es una buena estrategia. Eh, de nuevo, es, uno como, es entrar en el nacimiento de las ondas o en el nacimiento de los ciclos, y pues para eso se necesita tener como muy seguro lo que está pasando en marcos de tiempo más grandes, porque estás entrando antes de la participación del público precisamente, y eso pues hace que el nivel de trading se vuelva más complejo. Para el oro, el oro ha estado fortalecido no desde este año. Entonces el, el oro está tomando vuelo, luego de caer, caer y caer, eh, cayó bastante el oro, y ahora pues está en un rally alcista. Cuando algo está subiendo, no va a dejar de subir tan fácil. Entonces, si ustedes están en esa fase del trading que están tratando de buscar extremos, que porque piensan que el precio llegó a un punto, entonces ya hay que vender, no lo hagan. La tendencia es alcista. Eh, el, el oscilador está muy fuerte. El oro está teniendo eh, bastante, bastante fortaleza. ¿Nosotros qué esperamos? Que esto está aquí realizando como una estructura diagonal tipo wedge, o en español una cuña, para comenzar el siguiente ciclo. Ya tenemos cinco ondas al alza. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ayer hablamos un poquito de diagonales, ¿se acuerdan? Esto se llama un wedge. Luego vendrá un retroceso para dos, y allí lo podremos comprar, para mantenerlo por un buen tiempo. Porque el oro, miren, si yo me voy a gráfico, Sema, eh, mensual yo el oro lo llevo siguiendo desde muchos años atrás yo logré detectar ese, ese reverso allá, allá arriba aquí yo creé un triángulo eh, en vivo eh, pues cuando estaba el oro allá arriba en, en esa época yo creé un triángulo allá y apenas me rompí los marcos de tiempo más pequeñito anuncié a los clientes y, y, y cayó muy bien pero ahora es lo opuesto, ahora vamos para arriba entonces creemos que vamos a ir a apuntar ese nuevo alto. Entonces todas las estrategias deben estar orientadas hacia eso. Hay mucho espacio hacia arriba y pues obviamente la idea también de las ondas de Elliot es ir validando internamente poco a poco. Hay facilidades de pago para, para el entrenamiento. Eh, me, me puede, ya para esos casos particulares eh, me, me pueden contactar, me agregan al Skype. Voy a escribirles mi Skype, mi usuario de Skype aquí por el chat. Y hablamos, o me escriben al correo electrónico, y hablamos y miramos cómo les podemos ayudar. Por supuesto, porque para nosotros, eh, de verdad, eh, el reto de nuestra compañía es convertirlos a ustedes en traders. Entonces, imagínense este reto. Si es tan difícil operar, si es tan difícil usted convertirse en un buen trader, ahora imagínense eh, convertir a otras personas en traders. Es un reto muy grande, y lo hemos hecho con mucho éxito durante los últimos años, y con mucho cariño y con mucha pasión, porque definitivamente el éxito de, de las personas que toman nuestro curso, pues es el éxito de nuestra compañía, y por eso nos esforzamos tanto para que a ustedes les vaya bien, porque es una responsabilidad muy grande. Oil, petróleo, qué complejo ha estado el oil, ¿no? Eh, solo con la acción del precio se nota que no hay tendencias claras, que ha estado solapado, que ha estado... Eh, choppy, eh, lateral, que las tendencias no son muy buenas. Pero bueno, ese es nuestro trabajo como traders, eh, lograr, eh, lograr tener posiciones en medio de la complejidad. Para el oil creemos que este movimiento alcista que hemos visto durante las últimas semanas no es la reversa del mercado. Por el contrario, estimamos, pensamos que es necesario que vuelva a caer y que cree un nuevo bajo. Su objetivo está por allá, hacia los 25 dólares o algo por el estilo. Pero entonces vuelve el mismo tema. Validemos. Validemos nuestro, nuestra idea. Eh, ¿Cómo hacerlo? Voy a agregar aquí una línea de tendencia. Y por supuesto, para quienes están interesados, también tenemos servicios de conteos diarios, donde cada 24 horas actualizamos todos estos mercados y demás, que es un servicio aparte y complementario al curso. 
Entonces aquí tenemos línea de tendencia. Esta este, este está fácil. Cuando la rompa, retrocede ahí y de pronto si usted quiere esperar el patrón 1, 2, 3 o solo con el retroceso para usted sea suficiente, pues venda. Eh, esa sería nuestra estrategia del hoy. Creemos que, que va a ser muy difícil romper este nivel. Noten lo difícil que ha sido para, para el oil tratar de, de estrellarse contra eso. Aquí lo intenta y falla, aquí lo intenta y está en esas. Ahora, si el precio se mantiene por encima de esa línea de tendencia y no rompe, sino rebota y sigue, rebota y sigue, pues naturalmente no va a caer. Pero si rompe la línea de tendencia, es allí donde el conteo se valía. Y aquí ya existen divergencias. Existe compresión, compresión súper importante ese concepto. Cuando el precio en una tendencia se comienza a comprimir es señal de pérdida de momentum, eh, pero igual necesita validar. En nuestro concepto estamos muy cerca del techo del mercado, pero esperemos la validación. Eh, el objetivo 26-25. Bien. Volatilidad total y un, montar, un montón de fundamentales encima. Sí, pero esa es la vida de nosotros los traders. Eh, siempre es difícil, siempre hay noticias, siempre estamos en, en momentos complicados y pues por eso se considera un mercado de alto riesgo y que se necesita desarrollar habilidades y, y una serie de, de conocimientos y de práctica para poderlo eh, llevar con éxito. Pero con estos seminarios, ustedes han visto, eh, podemos ver el agua. Entonces, entonces ustedes han visto eh, que hay muchas variables por calibrar para usted ser un buen trader. No solamente, a veces buscamos solamente cuándo entrar, cuándo salir, y esa no es la solución. La solución al trading exitoso es un modelo robusto y complejo donde usted entienda los movimientos, donde usted entienda eh, cuándo entrar, cuándo salir con la estrategia y administrar su, su negocio y su trade. Listo, eso es importantísimo para su trading. Así es. Entonces yo los quiero invitar a que se registren en esta página que voy a, a escribir porque quienes estén interesados en conocer un poco más de Elliot Wave, es importante que ustedes antes que tomen un curso, antes de que inviertan dinero, en eso estén seguros, qué es lo que están ustedes buscando. Y por eso también es importante, si ustedes quieren reunirse conmigo para que hablemos, y pues veamos si sí nuestro entrenamiento está enfocado para lo que usted quiere lograr. Voy a escribir aquí esta página, clubdecapitales.com slash tutoresfx, entonces aquí lo, lo tenemos, eh, ese es un redirect y los envía a esta página, ingresan su nombre y su correo, así hacen parte de nuestra lista, que el próximo lunes vamos a publicar dos videos de resumen de todo esto tan importante de Elliot Wave, para que ustedes lo, lo tengan con ustedes. Y también después los vamos a invitar a una serie de seminarios y demás para explicarles más acerca de nuestro curso que empieza la cuarta semana de marzo.